I'm taking a chance cause I like you a lot So I give it a shot, give it all that I got La de la de da, la de la de de Suddenly you call my name and I lose my brain and I fall 哇塞，那个头上长草，然后也太可爱了吧！赶紧给他们做发型呢，赶紧扎小辫子呀！姐，我也好想用一个，我们赶紧把他们买回来。宝子们，长草娃娃给你们买回来了。一个、两个、三个、四个，姐，他们都是小光头哎，这头上一根草都没有。笨蛋，这是要浇水才能长出草的，你没看见吗？他们的脑袋里全是小种子呢。先让他们坐进小托盘里，再给这些小托盘里倒上水。哎，姐，他把水都吸光了。所以呀、啊，咱们要给他们多来点水，让他们喝饱饱水，他们就会长头发啦。他们喝水也太快了吧，刚加进去的水瞬间就吸干了，再多加点，咱们头上也浇一点。浇了十几杯水，感觉他们终于喝饱了。他们的颜色都变深了，给他们的头上多喷一点水。小光头们，快快发芽吧！接下来我们只要静静的等待三天，他们的头发就会长出来了。小伙伴们，你们觉得他们四个谁的头发会长得最长呢？在弹幕上口水。三天以后，咱们再来验证一下。三天后。现在时间已经过去三天了，我们的小草真的长头发了耶！但是和我们想象的有一点点不一样。小伙伴们，你们看他们的头发为什么这么短呀？这个还秃顶了呢。你们说他们头发这么短，怎么做造型啊？我觉得呀，我们还得再等等，给他们多晒晒太阳，再浇浇水，说不定他们就会越长越长了。好嘞，那咱们就再等他们三天。三天之后，咱们来看看有什么神奇的变化吧。三天又三天后。今天我发现小草已经有了惊人的变化了，走，带你们去看一看。虽然它们还是一个比一个秃，但是发量已经有了明显的变化了，绿油油的，这发质比我的还好。就是这长度嘛，好像不太适合扎头发呀。哎，你要再等个三天，他们的头发肯定比你的还长。行了行了，那我们就再等个三天。三天又三天又三天后，我去，不是吧？这怎么都长这么长啊？为啥这个还这么秃呀？它的发量也太稀疏了吧？哎呀，别太你了！你的我才不我扎不了头发，这你的。你的，我不会做造型。啊哈，这么多这么多发型啊！别废话，我已经等不及要做托尼老师了。大强、皮筋儿，还有蝴蝶结，我都已经准备齐活了。这还真齐全呢。接下来就是做造型时间。看我先来给他扎几个冲天小辫子。来点七彩小发夹！哇，真的是太可爱了！这只小秃子就只能给它扎一个辫子了。来个漂亮的蝴蝶结！我的草啊，只需要给它扎两个辫子就行了。再团成两个小啾啾，加上两个蝴蝶结，小仙女就诞生了。这只草啊，头发太密了，连眼睛都看不见了。咱们得来给它修个发型，一刀切。嗯，啊，糟了，它都被我剪毁了，它变成了个小平头了，真的是丑哭了。勉勉强强来个蝴蝶结吧。小可爱们，你们觉得哪一只草娃的发型最好看呢？在评论区留下你的心动女孩。哇，哭什么呀？小白不买辫子，结果买成了辫子，还是不会的。算了，不讲好了。等一下，过期的辫子可以拿来做飞牛的流体啊。这能有牛体胶好玩吗？当然比这个流体胶还要好玩啦。那今天就来比一比，垃圾桶的 DIY 飞牛的流体胶，还要用小垃圾桶抽血材料。今天输的人，可是教练多毛的哟。恭喜，上头。水，搅拌搅拌，吃软不吃硬的肥牛的流体来了。别看它现在水汪汪的，但一握起来，它就硬的像石头一样了。放松一下，它又马上变成了液体了。怎么样，是不是很神奇啊？用力戳它，根本戳不进去。但是只要把手指轻轻放在上面，就会慢慢陷进去喽。先来一点牛体胶，成型水，走一波，搅拌搅拌，都完成了。吃软不吃硬，使劲一捏，立马成型。不动它的话，就变成牛奶了。太好玩了！垃圾桶抽材料，第一抽，我先来，先抽大魔衣。嗯，怎么背后这么重啊？那我就抽一个最轻的。不会，草绿色珠光粉。当吃软不吃硬的飞牛盾遇上珠光粉，它们能顺利融合在一起吗？哦，搅拌搅拌，根本抽不动呀，只能摊个大饼了。变重一点，谁也不爱。省下一个盐，好像芋泥波波奶茶呀，南北味阿尔卑斯糖，完成了，我的能完美融合在一起哦。啊，我的像发了霉一样。第二轮，换换换，这个一定要来出个好一点的材料，就这个了。哈，粉色星星亮片，超快绿，超抗敌，星星亮片来一波。
感觉像是漫山遍野开的鲜花呀！到我了！喂、嗯嗯嗯嗯，来个最轻的，这个比较轻，又是蓝色。哇，牛头上我跳，这么好！再下去和它缠缠绵绵吧。第三轮，无言，小换，我要出一个离我最远的。嘿，假水，这一朵假水也太好看了吧！到我给你乾坤大挪移了。这个东西呢，看起来是不是很像一颗一颗的小糖豆呢？当然，它肯定不是能吃的东西啦。究竟是什么呢？看桂圆子来带你们玩一玩就知道啦。首先把小豆豆们倒进容器里。哇，这一颗颗圆圆的、白白的，超可爱。加入滚烫的热水。注意看哦，小豆豆们开始变得透明了，并且全部粘在了一起，看起来非常像一颗颗透明的鱼子。现在大家应该能猜到这是什么了吧？其实就是一种水晶泥，这种泥越热变软，越冷变硬。所以刚刚我一加入滚烫的热水以后，硬的小豆豆们马上开始变得又软又透了。看着拉丝的效果，有没有超像液态玻璃的质感呢？这种水晶泥玩起来的确十分像液态玻璃，但是它和液态玻璃唯一不一样的是，当它整体变凉以后就会变硬啦。想要再次玩它，只能添加热水，所以玩起来并不是很容易的。现在我的这块水晶泥已经几乎硬得捏不动啦，桂圆子的手都捏疼啦，只能再次加入热水让它变软啦。上一期我们的脑筋急转弯的答案是鳗鱼，大家都有猜到吗？那今天的问题是，睡美人最怕的是什么呢？欢迎小伙伴们在评论区留下你的答案哦。那在视频的最后，要友情提醒各位宝宝们，玩水晶泥一定不要用塑料碗，不然就会像桂圆子一样白白浪费一个碗喽。那今天就到这里了，我们下期再见，拜拜。